Vamos lá, ó, pessoal. Plataforma da Binance, plataforma gratuita para fazer operações. Aqui em cima é a aba onde ficam os ativos. Entendido? Vamos respondendo entendido aí para que eu possa avançar. Ok, né? Entendido. Próximo lugar, então. Aqui fica a informação do ativo. Vamos lá, devagarzinho e com calma. Informação do ativo. Que é o quê? O preço dele, a variação percentual. Até quanto pode ser a alavancagem. Qual foi a máxima das últimas 24 horas? A mínima, o volume. Ok? Vamos botando entendido aí, ó. Informação do ativo, está entendido? Próximo. Aqui, ó. Janela de tempo. Aqui você escolhe o tempo do gráfico. Escolhe o tempo do gráfico. Tem vários tempos de gráficos disponíveis. Aqui, além de ter o tempo do gráfico, tem também um lugar para você colocar os indicadores técnicos, que é este quadradinho aqui. Indicadores técnicos. Indicadores técnicos. vai clicar ali e vai inserir indicadores. Ó, aqui está a gama de indicadores. Você precisa <risos> a Siri. Tem de tudo aqui. Canal de Keltner, média móvel. Tem de tudo. Momento, nuvem de Shimoku, Super Trend, VWAP, etc e tal. Então, fica... Neste quadradinho aqui para você colocar os indicadores técnicos. Próximo. Do lado esquerdo tem a barra de ferramentas de desenho. Essa explicação tem preço, hein? <risos> é verdade, a barra de ferramentas de desenho. Barra de ferramentas de desenho. Desenho. Depois disso, nós temos aqui no meio da tela o gráfico propriamente dito, né? Aqui é o gráfico. Do lado direito, vamos lá. Aqui do lado direito, nós temos do lado direito. Este camarada aqui, nós temos o modo, são três modos opera operantes, três modos operantes, o modo carteira spot, o modo margem cruzada, que você pode usar até três vezes, como empréstimo da corretora, que é a alavancagem, e o modo Margem isolada 10 vezes, que você pode usar até uma, uma margem aí, uma alavancagem de 10 vezes. Então, os três modos. Maravilha? Logo abaixo, nós temos o quê? As opções de compra ou de venda. Quando você está com essa parte verde, você vai comprar clicando no botão comprar. Quando você muda para o vermelho, para o vender, fica vermelho, vermelhinho, você vai usar o botão vender. É bem intuitivo. Aqui, logo abaixo da, das direções de comprar e vender, certo? Tem aqui, ó, os tipos de ordem. Ordem limitada. 
ordem a mercado e stop limit. Stop limit. Muito bem. Uma ordem limitada. Ordem limitada, limit. É colocar uma compra em um determinado preço. A sua escolha. Colocar. Espera aí. Ordem Limit, que é aquela ali, a primeira. Ordem limitada é colocar uma ordem em um determinado preço para entrar Nós, na operação. Nós chamamos de gatilho. Esse gatilho pode ser gatilho de compra ou de venda. Entendido? Se está entendido, põe entendido no chat, por gentileza. Obrigado, Luiz Augusto, ajudando demais. Obrigado, Domingos. Vander Aragão. Aos que estão chegando agora, obrigado, Tamires. Sejam bem-vindos. O Mr. está ensinando como funciona a plataforma Binance. Obrigado, Tamires. Tamires, posso te colocar de moderadora? Está ajudando bastante a sala aí. Eu também vou colocar outro moderador, que vai ser o Fábio, também ajudando demais a sala. Ok, então, entenderam aí, galera? Obrigado, seu Domingos, pela sua generosidade. Generosidade gera prosperidade, man. Obrigado. Vai moderar, Tamiris. Eu, Mr. Anderson, com os poderes a mim investido pelo saudoso e eterno Macaco Trader, nomeio você, Tamiris, como moderadora da sala de estudos. Seja bem-vinda. Use seus poderes com moderação. Próximo. Ordem limitada. Tá entendida a ordem limitada? Tá, né? Muito bem. Vamos ver o próximo. Paga tudo. Ordem limitada, ok. Tá ok, tá ok. Tá ok. Tá ok. Ordem a mercado. Vamos trocar aqui. Ordem a mercado. Market order. O que, que vocês acham que é uma ordem a mercado? Só pra gente... Quem sabe não responde, por favor, tá? Dá chance pros fraudinhas, man. Deixa os fraldinhas ralar peito para responder. <risos> Deixa. Não, quem sabe não responde para não, não, não... né? Deixa os fraldinhas responder. Alguém aí tem ideia? Fraldinha só apenas, hein? É. O que seria uma ordem a mercado? Market ordem? É. Deixa a fraldinha nada aí. Deixa os falsos marrom sofrer um pouco. <risos> Olha aí, ó. Não faço nem ideia de zoomar. Obrigado, Lê. Tranquilo, Junior. Estamos juntos mesmo. Opa! Lei Displayer já. Lá Displayer já acertou, ó. Boa, no sense. Acertou. Então, uma ordem a mercado, market order, nada mais é do que você ordem a mercado é, é você executar no preço atual. Essa é uma ordem a mercado. Você executa ela no preço atual. Então, o preço, 
vai ser o preço do mercado naquele momento. Você põe a quantidade e põe em comprar. Exatamente, Aira. Compra no preço do ativo no momento da compra. Obrigado, Diego. É isso aí mesmo, Leonardo. Obrigado, né? Vai lá no mercado e compra. Exatamente. Então, simples demais, né? Simples. Tá entendido, galera? Tem que botar entendido para que eu possa passar adiante, por gentileza. Somos 200 pessoas neste momento. 138 likes. Estamos tendo uma aula básica de... Como conhecer aí a plataforma Binance? Também estão aprendendo as ordens de stop, né? Próximo é a ordem de stop limit. O que, que é um stop limit, né? Vamos lá. Vamos lá. Ordem de stop limit. Uma ordem de stop chama-se parar a perda, stop loss, ordem de stop loss é igual parar a perda. Significa o quê? Que você comprou... A mercado, por exemplo, no preço 54 mil. E se porventura o preço cair para 53,500, aciona a ordem de Stop loss. Você vai colocar aqui, por exemplo, que você comprou a 54 mil a mercado, por exemplo, né? É só um exemplo. Pode ser uma ordem limitada também. Não importa, já aprenderam as duas. Aí você vai por ordem de stop. Se porventura ele for a 53,500, você vai sair da operação. Ok? Entendido? Stop loss, galera? Pra que que serve? Agora, tem outro stop. Tem. Tem outro stop. Ele fica no mesmo lugar aqui, tá? Que é a ordem de stop gain. Que é quando você lança, você faz uma operação de compra. Exemplo, tá? É só um exemplo. Faz uma operação de compra a 54 mil. O preço sobe até 56 mil. Aí você aciona uma ordem de stop gain stop gain no preço de 55 e 500 significa que você comprou a 54 para sair a 58 foi até 56 e você disse assim, opa, peraí, se voltar a 55.500 eu não quero mais. Aí você aciona uma ordem de stop gain. Stop gain nada mais é do que estopar um ganho. Tá? Parar o ganho. Vocês entenderam a diferença entre stop loss, que é parar a perda, e stop gain, que é parar o ganho? Também é colocado aqui. 
e faz a ação. Proteger o lucro chama-se isso. Exatamente. Proteger o lucro. Tá? Dentro do gerenciamento de risco correto. Exatamente, Fábio. Exatamente isso. A margem cruzada. Na margem cruzada, você pega emprestado. É, deixa eu lembrar. Pessoal, vocês me lembram a margem cruzada? Eu acabei esquecendo. Eu sei que a margem isolada é você colocar os dólares ali de forma isolada e usar os empréstimos e reembolso. A margem isolada você usa dólares para isso. E a margem cruzada você pode usar moedas para deixar como garantia. Então me fala a memória é isso aí. Tá? Maravilha? Aqui não é simulador, Vander. Aqui não é simulador. Aqui. É. Aqui não é simulador, cara. Aqui é operação em conta real, tá? Ó, margem cruzada é tudo que tem na carteira. É, foi o que eu imaginei, ó. Cruzada gasta todo o seu saldo. É, foi o que eu imaginei. E a isolada é somente para a quantidade de dólares que você tem. Ó, cruzada é o saldo total, isolada, só o dinheiro aplicado. Obrigado, Tamires. Então, ó, vamos deixar registrado aqui, ó, que a cruzada, a cruzada é o saldo total e a isolada é só o dinheiro aplicado. Muito obrigado. Conta Trader também já ajudou. Obrigado, gente. Olha como vocês sabem bastante coisa aí, ó. Assim os fraldinhas aprendem também. E eu tinha esquecido. <risos> Muito obrigado por me lembrar também. Essa eu ia ter que puxar do fundo do baú, hein? E yeah. Ia ter que puxar do fundo do baú. Gente, é uma plataforma muito simples. Tá? Esse vídeo que eu, ac... Esse vídeo que eu acabei de, expl... de ensinar, este vídeo que eu acabei de ensinar... Vocês anotem o horário dele, o dia e hora que aconteceu. Se puderem recortar ele, fazer um novo vídeo, porque esse vídeo já vai ser importante para outras pessoas que pedirem, entendeu? É uma explicação básica, mas funcional, né? Uma explicação basicona, mas é funcional, né, galera? Diz aí.